പ്രീസ് ബി ടു ജീസസ് ക്രൈസ് ആൻഡ് ബസ് എഡ് വെർജിൻ മേരി ഈശ്വര ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന അതിലൂടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇത് എന്തിനെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ യുക്രിസ്റ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഇൻ സമ്മിറ്റ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു കുർബാന കുർബാന ഈ ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന കുർബാന നിന്ദനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് എതിരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ നമ്മളൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനോ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് തന്നെ വേസ്റ്റാണ് ഒരു കത്തോലിക്കൻ എന്ന് പേരിൽ മാത്രം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് വില നൽകാത്തവൻ പിന്നെ വേറെ എന്തിനാണ് വില നൽകുക പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ഒരു അലക്ഷ്യത കാണും അപ്പം ഈ അടുത്തൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് കേട്ടു അതായത് പരിശുദ്ധ കുർബാന മുട്ടുകുത്തി നാവിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വലിയ കാര്യം അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വലിയ കാര്യം ശരിയാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ല വലിയ കാര്യം ഡാൻ ലച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അച്ഛൻ വളരെ വേദനയോട് കൂടെ പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്ക് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഈ ഈ മലവെള്ള പാച്ചിലിന്റെ ഉറവ കൊട്ടിയത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരന്റെ നമ്മുടെ പള്ളി വരുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസിയുടെ അകത്തല്ല ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇത് തുടങ്ങിയത് ആരുടെ അകത്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഈ റവറൻസ് ബഹുമാനമില്ല പോയി അതിനിപ്പോ എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ എന്താ ഇങ്ങനെയാണോ ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റേണ്ടത് ഓ അതിനിപ്പോ എന്താ പരിസരവാനയുടെ പാർട്ടികൾസ് നിലത്ത് പോയാൽ അതിനിപ്പോ എന്താ കുർബാന നിലത്ത് വേണ്ട ഓ അതിനിപ്പോ എന്താ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി നെഞ്ചു പിരിച്ച് നിന്ന ഓ അതിന് അതിനകത്തൊക്കെയാണോ കാര്യം അതിനിപ്പോ എന്താ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓ അതിനിപ്പോ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വലിയ കാര്യം നമുക്ക് പെരുന്നാളുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ച് നടത്തണം പരമാവധി പടക്കം പൊട്ടിക്കണം പിന്നെ പി ടി എം മീറ്റിംഗ് കാറ്റഗിസം മീറ്റിംഗ് വികാരച്ചിൻ്റെ കേക്ക് മുറി പാരീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ കേക്ക് മുറി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ കേക്ക് മുറിക്കണ കാര്യം ഞാൻ പറയണത് സമ്മാനദാനം എല്ലാം നമുക്ക് നടത്താൻ നമുക്ക് പള്ളിയുണ്ട് അപ്പം അതായത് പൈസ കുർബാന ജീവിക്കുന്ന ദൈവം വസിക്കുന്ന സക്രാരിക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടി കേക്ക് മുറിക്കണത് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പാരിഷ് കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങും പി ടി എം മീറ്റിങ്ങും എന്ന് വേണ്ട സകല മീറ്റിങ്ങും ന്യായീകരണം എന്താണ് നമുക്ക് പാരിസ് ഹോളില്ല അപ്പം എല്ലാം നടക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ ദേവാ ദേവാലയങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാൻ ഇപ്പം നാവിലോ കയ്യിലോ നൽകുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഡിഫെൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത് അത് മാമോദിസ് മുങ്ങിയ ഓരോ കത്തോലിക്കിൻ്റെയും കടമയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ചോയ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു യുവാവ് എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ആശങ്കകൾ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകൾ നൽകാൻ നൽകിയ തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണ് അതിന് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി കർണാൾസും ബിഷപ്സും എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് റവലേഷൻ സ്വർഗം ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വർഗം എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അവർ കത്തോലിക്കിന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഭ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് അത് ഡിവൈൻ റവലേഷനിൽ നിന്നും സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ സ്വർ
Ave Maria Gracia, plena Dominus Tecum Benedictatum Mulieribus, et Benedictus Fructus Vendris Tu Iesus, Santa Maria Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostri, Amen. Apoam, Ischelaitos Neo Lore, id in ere history ingin anu vetxele, aertho laerati namukariam pandagala mudale parishtu urbana muttu guti navira ana, nalgi kondi irinadu, ena aertho laerati edubadu galile, uidu group bishops, cardinals bishops, Europe itu lor, ane mungkin, saya walaupun ada brief history anu beri nade, apoi di group kerajaan alasan bishop sok beri nade, nama kita bishop Paul Araman papa ada kelu beri nade, ni anggal ke anggal ada dua bedil, kai il perisit dua berana nalgana, papa, ada itu ana, ingin itu sampai sampai le nalgana, ingin itu request beri nade, papa, orang pada itu sama dikit illya, papa orang ni, nama kita sampai ada tradition ingin ni ana. Apam, aduh, anggana nama ke, naavilonom, sorry, kai gelil nalgana nama ke sah dikit illya. Apa itu barangnya ini apa itu, vira papa dan mula perasaan je lati. Apa papa orang ni orang kaya ni? Ninggal, ninggal itu pradeshi ka, bishop pun mai rekod itu tirmani ke. Ada perisit guru bana, kai gelar nari kono, naavil nari kono, ni ninggal tirmani ke. Angin ini vira vote itu, vote itu perum, dandil moon, bagam, bishop pun mai rem perangnya tu, naavil nari gel madhi perisit guru bana, perisit guru bana. Nabil dah lihat madinah na, rentel moon bagaimana bishop sumpah ranya tu. Abi rebindam pola ram papi tu beranjo, yang ngelak kaya sena nalgana na abir paranjo, angin abir ada wasi ada porat, papa abir indult nalgii. Pratega ni madinah, ibar ke matram, i Europe itu lala i ruba dega itu ruba dega ke matram ayat, ishida pola ram en papa nalgii dah na, i ane madinah. Ok na, abir ke matram nalgii ane madinah, adum. Karena papi orang lain serang nak kedelun nanti orang ini ada. Ini adalah root beranda itu tin mail itu nanti serang nak kedelun nanti. Ini adalah kita kanan orang. Orang orang kita orang Malaysia itu. Orang orang kita orang 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 orang Ini air tolak itu hidup di kalangan orang ini sambung itu ni mumb air tolak itu hidup di anjil beri ayam sambung itu. Ada ayat. Nama kerana orang orang kita itu down Freemason club begal. Awer ayat ayat ikan itu Lucifer ni ayat, Satan ni ayat. Apa itu untuk ni? Ingin orang grup orang ini katolik orang orang ini ager itu yang Leo pati muda main papa muda itu orang papa mario awat itu cawat itu cuma orang itu. Ingin orang club orang orang ini ayat. Awer sabi itu automatic kita text communicate cepat. Abang mereka bapa tu lagi kalau rata mabuk, anda tu bici tiri cuma di lengan ni tiap, mereka bawa anak. Apa um indo orang ni beri ingin orang grup anggam ayer itu perayaan kerana directly beri hari tinggal sahaja ni. Asalnya beri public itu beri parah illya, atau secret time itu anak beri jenah tu. Asalnya public itu beri parah mereka pernah tu, beri beri charity organisation yang beri kita illya, amra kerja tu lakukan beli beri. Apa um ini orang agenda tu orang ni, amra semua tu tin ma padar tu gak inilah tu. Asalnya ये तीन मा अवर के पढ़ातान अवर के जो ऑब्स्टेक्ट लाई टा वेरा मुंबई नल करना तो कतौली का तिरस्सा बयान हो करना कतौली का तिरस्सा बयान हो बना ना कि देवत्ते ना मानसांक्षी आना लोगत्त ये दिन आज जब तुम इपम अबोशन जीवन अतरे इंदिंगलिम एक जो अटैक इन डाम्बम आधे मुनरने इरने इटा � Abang sabi yang anda logat ini pergasa upu, abih upu pergasa yang kita tidak kalanya al, ini baru ke tiga malam pun kundu berah. Apa ini dah anak abang, abang yang manusia lagi gaya. Apa abang anda pada tiga hari logat ini nampil akan, tadah sabi yang dilihat anda katolik itu sabi anak. So, enggak ni katolik sabi tak kerja. Apa Yesus Kristus ini dah wakdaan yang unda, arah itu, naraga gawat yang lihat ini tidak perbelah pergi hilang. Katolik itu tidak sabi, porat itu mana makram itu kita perhatikan sahdi hilang. Apa abang kita tuh ni, anda pinne, uli lalu nongam. Apa uli lalu nama akrami kita mengil, evada toranam, sabeda bishwa asal itu toranam. Apa katolik itu sabeda center itu adalah Yukristiana, Dewi Gara ni mana? Anak pinen Dewi Gara ni tu lalu mana? Nama kita India, toranya mana? Berapa jenis itu? Ida air itu irno itu padini edi lana, air itu irno itu sorry air itu air itu irno orang ni lana, ini Freemason club club officially dua puluh peratus, air itu irno itu padini edi lana dua puluh peratus. Apam, anu mudah leh, ibera ini sabi leh, sabi itu agar kan lah kairing lah plan je itu beranu nta. Apam, air itu tu lah air itu hidup itu anjil leh, ibera meeting udah terima ni. Jadi, nama gengnya ni katulis sabi itu agar kan sahdi kyu. 
അപ്പം അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം കെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം പെട്ടെന്ന് കിടുവോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഇല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കോ ഇല്ല എന്നാൽ പതിയെ പതിയെ ചെയ്താലോ അതായത് വിഷം കുത്തി വെച്ച ഉടനെ ആൾ മരിച്ചാൽ വിഷം കുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഒരു സ്ലോട്ട് എത്താണെങ്കിലോ മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുപോലെ അവർ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ട് അവൻ പോലും അറിയാതെ കുർബാനയോടുള്ള റവറൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താം അവർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് കുർബാന കൈകളിൽ നൽകാനുള്ള നീക്കം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ അവർ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ അവർ സഭ നടപ്പിലാക്കി അതായത് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളും പ്രീമസിംഗ് ക്ലബ്ബുകൾ അംഗങ്ങളാകരുത് എന്നാൽ പല ബിഷപ്പുമാരും കർദിനാൾസും വൈദികരും അൽമാരും ഇതിൽ അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും അംഗങ്ങളാണ് പലരും അപ്പം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകൾ നൽകാൻ ഇവർ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഒരു പക്ഷേ അന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും പോളാറാമന പാവിടെ അടുക്കിൽ വന്ന ആ ബിഷപ്പുമാർ ആ കർദിനാൾസ് ഒക്കെ പ്രീമാസങ്കാരായിരിക്കാം എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകളിൽ നൽകുക എന്ന അജണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളോടെ നടപ്പിലായി അവർ ഫ്രീമേസുകാർ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പം നാവിൽ ഭക്തിയോട് മുട്ടുകുത്തി കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പം ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഇതെന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതെന്തോ കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ എന്നവർക്ക് തോന്നും എന്നാൽ കുർബാന മാസ്കൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് വായിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാന താഴെ വീഴുന്നു അപ്പം താഴെ വീഴുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അത് ഓടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു നിലത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു വായിലിടുന്നു ആ പൊടി നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് വരുന്നു തിരുവസ്ഥിട്ട് ചെറു തരികൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് വരുന്നു ചവച്ചരച്ച് വരുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഉള്ളവനും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും ഇത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു പിള്ളേരും ചിന്തിക്കും അപ്പം ഇതെന്തോ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം പോലെയുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളോടെ ഇത് മെല്ലെ നടപ്പിലാവാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്പിൽ പിന്നീടാണ് അതൊരു ക്യാൻസർ പോലെ ആഗോള സഭ മുഴുവനും വന്നത് അപ്പോൾ പോളാറാൻ പാപ്പ അപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു സഭയുടെ ട്രഡീഷൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന നാവിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൈകൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അനുമതിച്ച് നൽകിയതാണ് അതൊരു പക്ഷേ സഭയിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാപ്പ അനുമതിച്ചത് പാപ്പ അനുമതി കൊടുത്തതാവാം അപ്പം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് റെവലേഷൻസിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൈവറ്റ് റെവലേഷൻ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പബ്ലിക് റെവലേഷൻസ് ഓൾറെഡി പബ്ലിക് റെവലേഷനോട് കൂടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സത്യമാണ് പബ്ലിക് റെവലേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അത് സഭയിൽ എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവോഷൻസും സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊന്തയ്ക്ക് ശേഷം ചൊല്ലുന്ന ഓയിൻ്റെ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ സഹായം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അനിയിക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥന നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഫാത്തിമയിൽ മാതാവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നരകം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ നരകത്തിലൂടെ ആത്മാക്കൾ വീഴാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ് കൊന്തയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന സോ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് റവലേഷൻ സ്വകാര്യ വെളിപാടിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് കരണക്കൊന്ത സ്വകാര്യ വെളിപാടാണ് ഈശോയോട് ഈശോയുടെ തിരുമുഖത്തോടുള്ള ഭക്തി അത് സ്വകാര്യ വെളിപാടാണ് അതുപോലെ ഉത്തിരിയ ഭക്തി സ്വകാര്യ വെളിപാടാണ് ഉത്തിരിയും ചുംബിക്കും ദണ്ഡി മോചനം പോലും സഭ നമുക്ക് പ്രോമിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ പ്രാധാന്യമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആധികാരങ്ങൾ സഭ നൽകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ
പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു കത്തോലിക്കിൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സ്വകാര്യ ഉൾപാടുകളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ അതായത് കുർബാന കൈകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വത്തിക്കേൻ്റെ മുഖ്യ ഭൂതാശ്ചടകൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ഗബ്രിയിൽ അമോർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഭൂതാശ്ചടനം നടത്തുകയുണ്ടായി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുകളിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു അവർ പ്രൊസസ്ഡായിരുന്നു വിശാജ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ വിശാചകൾ പുറത്താക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്സോസിസ്റ്റുകൾ യേശു നാമത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മുകളിൽ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോഴേ ഇവർ ചില സത്യങ്ങൾ ഈ പിശാചികൾ പറയും അവർ നുണയരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ യേശു നാമത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പുറത്ത് ഇവരെ സത്യങ്ങൾ പറയും ഇത് ഈ എക്സോസിസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഫാദർ ഗബ്രിയിൽ അമോർത്തിന് അറിയാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും അപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് അപ്പം ഈ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ടൊരു സിനിമ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദ പോപ്സ് എക്സോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വത്തിക്കാൻ്റെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആധികാരികമായതുള്ള ഉള്ളതാണ് എല്ലായിടത്തും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ഇതിനെല്ലാം എതിർക്കാൻ ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടേ എത്ര നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എതിർക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വത്തിക്കാൻ്റെ ഒരു എക്സോസിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിലും വത്തിക്കാൻ എക്സോസിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിൽ വില നൽകുമല്ലോ നമുക്ക് വില നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഭൂതാച്ചാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം ഭൂതാച്ചാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഈ പ്രസക്ത ഭാഗം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഭൂതാച്ചാടനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയല്ല കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ പിശാചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിശാജ് പറയാണ് ഒരു മാർപ്പാപ്പമാരും പരിശോധ കുർബാന കൈകൾ നൽകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല അവർ നാവിൽ മാത്രമേ കുർബാന നൽകിയുള്ളൂ അത് മാർപ്പാപ്പയല്ല നിങ്ങളുടെ കർദിനാൾമാരാണ് അത് തുടങ്ങിയത് കണ്ടോ കർദിനാൾമാരിൽ നിന്നും ബിഷപ്പന്മാരിലോട്ട് അതെത്തി ബിഷപ്പന്മാരിൽ നിന്നും വൈദികരോട് അത് അനുസരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ എത്തി ഇതാരാ പറയണത് വിശാചികൾ അപ്പം സത്യമാണ് കാരണം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇത് ഈ എക്സസൈസ് നടക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞു സോ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ വാർത്തയല്ല ഓൾറെഡി സഭയിൽ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പിശാജ് പറയണത് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിക്കോ അടുത്തത് സത്യം പറയണത് വളരെ കാലങ്ങളായി ഫോർ ലോങ് ടൈം ഞങ്ങൾ താഴെ ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാം വിരൽ ഈ താഴെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിശാജ് പറയാണ് താഴെ മനസ്സിലായില്ല നരകത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകളിൽ നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുർബാന കൈകളിൽ നൽകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവസാനം അവർ സക്സസ്ഫുള്ളായി എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് കൈകളിൽ കുർബാന നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ അസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിശാചിക്കൾക്ക് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് അവരെന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പ്രീമേശൻകാർ കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുദ്ദേശിച്ച അജണ്ട നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ സഭാതല ഫ്രീമേഴ്സൻകാർ നടപ്പിലാക്കി അത് സാത്താൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തത് യേശുനാമത്തിൽ ഈ ബുധാചാടകൻ കൽപ്പിക്കുമ്പോഴും സാത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം മാതാവ് ദൈവമാതാവ് മുട്ടുകുത്തി മാത്രമേ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവമാതാവ് പരിശുദ്ധ കുർബാന മുട്ടുകുത്തി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് സോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഇത് മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുമതിയോടു കൂടിയുള്ളൊരു കാര്യമല്ല രണ്ട് ഇത് സാത്താൻ്റെ പ്ലാനിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവ മാതാവ് പോലും മാതാവിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും എല്ലാ കത്തോലിക്കർക്കും അറിയാം സാക്ഷാൽ ദൈവത്തി
സെയിം കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിൻ ഇൻ ഹാൻഡ് അതായത് സാർവത്രിക സഭയിൽ വളരെ വ്യാപകമായ വ്യാപകമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന കയ്യിൽ നൽകി വരുന്ന ഈ രീതി പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് മേലുള്ള പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മേലുള്ള സാത്താൻ്റെ അറ്റാക്കാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മേലുള്ള സാത്താൻ്റെ അറ്റാക്കാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന കയ്യിൽ നൽകുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ആഷിക് ജോയ് ആണോ കർദ്ദിനാൾ സാറ പെർഫെക്റ്റ് വിശുദ്ധ കുർബാന നിന്നുകൊണ്ട് കൈകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി സാത്താൻ പരിശുദ്ധ സഭയെ വേട്ടയാടുന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് കാർഡിനൽ റോബർട്ട് സാറ പറഞ്ഞു ഇത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള വിശ്വാസിയുടെ ആദരവ് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും വിശുദ്ധ കുംഭസാരം സ്വീകരിക്കാതെ വേണ്ടത്ര ഒരുക്കവും ഭക്തിയുമില്ലാതെ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സാത്താന്റെ ശ്രമമാണ് വിജയിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മിഖായലും മറ്റു മാലാഹമാരും ലൂസിഫറിനോടും സാത്താന്മാരോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ സാത്താൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തിപൂർവമായ സമീപനത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്തിനാണ് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത് മുട്ടുകുത്തി നാവിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭക്തിപൂർവമായ രീതി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളും സഭയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും അജപാലന ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നും കാടിനൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകളിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തിരുവോസ്തിയിൽ നിന്നും തരികൾ താഴെ വീഴാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല തിരുവോസ്തിയിലെ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന നാവിൽ നൽകുവാൻ വൈദികരും ശ്രദ്ധിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുമ്പോൾ ഈശോയെയാണ് നൽകുന്നത് എന്ന ബോധ്യം വൈദികരും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം മറ്റു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ കുർബാന കത്തോലിക്കർ സ്വീകരിക്കരുത് ഒരുക്കത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി മാത്രമേ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നും കാർഡിനൽ റോബർട്ട് സാറെ പറഞ്ഞു അപ്പം കർദ്ദിനാൾ സാറ് പറയുന്നു കർദ്ദിനാൾ സാറി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ എല്ലാം കൺക്ലൂഷനാ സാത്താന്റെ അറ്റാക്ക് യുക്രിസ്റ്റിന്റെ മേലുള്ള പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മേലുള്ള സാത്താൻ അറ്റാക്ക് ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അപ്പം കർദ്ദിനാൾ സാറ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാനസ ഒരു സാത്താനി വർഷിപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശേഷം ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി അവരെന്താണ് ഈ സാത്താനിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന അവർക്ക് സാത്താൻ വർഷിപ്പിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സലൈവ അതായത് നാവിൽ സ്പർശിച്ച പരിശുദ്ധ കുർബാന അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നാവിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന് യേശുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സാത്താൻ റിച്വൽസ് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അത് കയ്യിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചാലേ അവർക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പറ കേരളത്തിൽ ബ്ലാക്ക് മാസ് പോലെയുള്ള ഈ ഒരു തിന്മ വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഈഷത്തിൽ രക്തത്തിൽ മുക്കി നാവിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വന്ന് കർത്താവിനെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് എല്ലാവരും പറയണത് അനുദിന കുർബാനയിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും വരും പേരും വരുന്ന പള്ളിയിൽ തിരുരക്തത്തിൽ മുക്കി കുർബാന കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമുക്ക് പെരുന്നാളുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഓസ്ട്രേലിയ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷണറിയാണ് മരിയ സിമ്മ മരിയ സിമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വിഷണറി അവരുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് അതായത് അവരും ഒരു വൈദികനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രത്യേകത ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അവർക്കുണ്ട് വളരെ യൂത്തായിരിക്കുമ്പം തന്നെ അവർക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ ആത്മാക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന വെച്ചാൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും വരും അതായത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നയാൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോ
ഈ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ ആത്മാക്കൾ ആക്ച്വലി വിശുദ്ധര് തന്നെയാണ് അവർ നിരന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഉറപ്പായിട്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലൂടെ കയറിപ്പോകും അപ്പം ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളോട് മരിയ സിമ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന വ്യക്തി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ശുദ്ധീകരണ സാത്മാക്കൾ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ നമ്മോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇനി ഒരു ഏഴ് കുർബാന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കുർബാന കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് കുർബാന കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകും അപ്പം മരിയസിമ ഈ ഉത്തരം ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുർബാനകൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നിരവധി വളരെ സ്പിരിച്വലി നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വൈദികൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഈ മരിയാസിമയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മരിയാസിമ പറയുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായമല്ല അവർ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം പോകേണ്ട ഈ പെർഗട്രിയിലുള്ള ആത്മാക്കളെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പെർഗട്രി സോൾസിന് അതായത് ഈ പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് ഈ സീക്രട്ടുകളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ ഭൂമിക്ക് പുറത്തായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ടൈമും സ്പേസും ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏത് കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് മറുപടി തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ശുദ്ധീകരണ സാത്മാക്കൾ ഈ കുർബാന കൈകൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ മരിയസിമയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകളിൽ നൽകുന്ന രീതി തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവികമല്ല എന്ന് മരിയസിമ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് അവരൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് അമേരിക്കയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകളിൽ നൽകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിഷപ്പുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകളിൽ നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയ ഒരു ബിഷപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹം മരിയാസിമ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന ആ ദിവസവും അതായത് മരിയാസിമ മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അപ്പം നൽ കുർബാന കൈകൾ നൽകാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് അപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ആ ബിഷപ്പ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപതകളിലും അമേരിക്ക മുഴുവനും എന്നാണോ പരിശുദ്ധ കുർബാന നാവിൽ മാത്രം നൽകുന്നത് അന്നേ ഈ ബിഷപ്പിന് അമേരി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മോചനമുള്ളൂ എന്ന് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾ മര്യാസമയം അറിയിച്ചു ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണോ ചെറിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല എക്സോസിസ്റ്റുകളും പ്രൈവറ്റ് റവലേഷൻസിലും അതുപോലെ മാർപ്പാപ്പമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള കർദിനാൾസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഫാത്തിമയിൽ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുമങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് ഇടയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരഞ്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാർത്ഥനകൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രാർത്ഥനകളും ദിവ്യകാരണ നിന്ദനങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ദിവ്യകാരണ നിന്ദനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പരിഹാരമായിട്ട് മാതാപൂർത്ത പ്രാർത്ഥന അപ്പം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ തന്നെ അതായത് പരിശുദ്ധ കുർബാന കൈകൾ നൽകുന്ന രീതിയേ ഇല്ല ആ സമയത്ത് പോലും ദിവ്യകാരണ നിന്ദനങ്ങൾക്കെതിരെ മാതാവ് പരിഹാര പ്രാർത്ഥനകൾ നൽകിയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു മുതലാണ് മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നും രക്തക്കണ്ണീര് ഒഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ റീസൺസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവും സ്വർഗവും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവർ ആവർത്തിച്ചവർ പറയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന നാവിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് അപ്പം ഈശ്വര ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വൈദികരെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം അവർക്ക് വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം പോലും യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ആദരിക്കേണ്ടവനെ ആദരിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല
ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ പാത്രേ പിയുകൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ കുർബാന മതി കൈയടിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അച്ചാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പാത്രേ പിയെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കാൽവരി മലയിൽ കൈയടിച്ച രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്ന് അവിടുത്തെ പടയാളികൾ രണ്ട് പിശാചികൾ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകളും ദൈവമാതാവും വിശുദ്ധ യോഹനാൻ സ്ലിഹിയും കുരിശിന് കീഴെ ധ്യാനിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത് അപ്പോൾ കുർബാന മധ്യയുള്ള കയ്യടി നടത്തുന്നവർ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരുടെയും ദൈവമാതാവിൻ്റെയും മാതൃക വേണം അത് പടയാളികളുടെയും പിശാചികളുടെയും മാതൃക വേണം വിവാക്ക് സ്റ്റോറേ